Merhabalar, anneler, babalar. Bu video sizin için hazırlamak istedim. Çünkü bugün İngilizce kitap almaya gittim. Bir öğrencimle bu kitap okuyoruz. İngilizcesi bulamadım. Türkçesi buldum ama İngilizce de bu kitap hakkında konuşacağız. O İngilizcesi bulabilirdi. Fakat ben Türkçesi okuyacağım. Zaten benimki de Türkçe gelişmem gerekiyor. Fakat bu video bunun hakkında değil. Bu video ne hakkında? Çoğu anneler, babalar, çocuklara İngilizce öğretmek istiyorlar. Fakat bazen bazı anneler, babalar belki düşünüyor İngilizce mükemmel değil. Çocuğuma yanlış uh, bir şey anlatmak istemiyorum. Ya da yanlış telaffuz kullanmak istemiyorum. Çocuk yanlış öğrenecek. Sonuçta çocuk anne babaya çok güveniyor. Ne dese onu güvenip onunla devam edecek. Ve bazıları bun, bunu yapmak yani çocuğa yardım etmek korkuyorlar. Bu video çektim. Size birkaç ipuç vereceğim. Kitaplar kullanarak nasıl çocuğunuzda İngilizce öğretebilirsiniz. Bu kitap anlatarak göstereceğim. Fakat bu anlattıktan sonra size bir site göstereceğim. O siteye gittiğinizde ücretsiz kitaplar alabilirsiniz. Ve siz de aldığınız bir yerden bir bildiğiniz bir İngiliz bir bildiğiniz bir yere orada İngilizce kitaplar satılıyor. Biliyorsanız lütfen uh, yorum kısmında bizimle paylaş çünkü çoğu zaman anneler babalara söylüyorum yani İngilizce kitapları bu çocuk öksün ve diyorlar nereden bularım ve ben de bilmiyorum. Ben de kendim için okumaya kitaplar bulmaya çalıştığımda zorlanıyorum. Çoğu zaman indiriyorum ve uygulamak kullanarak telefonda dinliyorum İngilizce kitapları. Şimdi hangi aktiviteleri yapabiliriz bu kitaplarla? Mesela başardık, bir kitap bulduk İngilizce'de. O kitap ilk olarak zorla bulduk. O zaman okuyup bitirelim, atalım, yeni alalım gibi bir şeyler yapmayacağız. Nasıl bir kitaptan çok daha faydalanabilirsiniz? Bu videoda size üç aktivite anlatacağım hangi aktiviteleri yapabilirsiniz. İlk olarak um, mesela anne okuyacak. Belki çocuk okumayı bilmiyor. Anne anne ya da baba okuyacak ve çocuk dinleyecek. O birinci aktivite. Ya da direkt çocuğa kitap vereceksiniz ve okuyup bitirecek kendi kendi okumayı biliyorsa. Bilmiyorsa annesi babası yardım edecek. Yani bu Birinci aktivite zaten bitti. Fakat bundan daha faydalanmamız lazım. Çünkü bu İngilizce kitapları Türkiye'de bulmak çok kolay değil. Başka hangi aktiviteleri yapabiliriz? İkinci aktivite mesela bir kitap. Buradaki kitaplar çok kelimeler var. Fakat düşünelim az kelimeleri var. Ya da fark etmez. Diyelim başlangıç seviye. Ve orada Normalde öğrencilerimle böyle bir aktivite yapıyoruz. Oradaki bütün filleri bulmaya çalışacağız. Bütün filleri bildikten, bulduktan sonra o fillerinin birinci halle, ikinci halle ve gelecek zaman bulacağız. Nasıl bir şey? Mesela Bilgisaya göstereyim en iyisi. Evet, şimdi mesela bir kitabımız indirdik. Size bu geniş zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman hikaye yapabiliriz nasıl yapacağız size göstereceğim. Ve bu video sonunda izlesiniz. Size göstereceğim nereden ücretsiz kitapları indirebilirsiniz. Çünkü ben birkaç kırtasiyelere gittim ve kitaplar bulmak kolay değildi. Onun dışında bir gün bir öğrencimi söyledim kitaplar bu. Ve bir kitap bulabildi. Satın aldı. Fakat okurken ben fark ettim bazı yerlerde yanlışlıklar vardı ama küçücük hatalarıydı. Çocuk da bana sormuş yani ben sor söylemedim. O demiş bu, bu doğru mu? Bu doğru değil. 
Yani onun seviye biraz yüksekti. Yani bazı kitapları İngilizce fakat hataları yapıyorlar. Yani yaz, yazılma hata değil, grammar hataları. O zaman kitaplar alırken dikkat etmemiz lazım. Yani ücretsiz kitaplar size göstereyim. Başlıyoruz. So, burada mesela bir kitap indirdik. Onun ismi Be Careful and Stay Safe. Yani fot- bol bol fotoğraflar var. Güzel bir kitap. Başlıyoruz hikayemizde. Aa, burada mesela çocuk başlangıç seviyedeyse buradan başlayabiliriz. Mesela hangi renkler görüyorsun? Yani bu video kimin için? Belki anne İngilizce bilmiyor. Hangi renkler? İngilizcesi. Bu renklerin İngilizcesi nedir? Çocuk diyecek aa, green, blue, orange, pink renkleri söyleyecek. Yani orada okuldan öğrenmiş bir şeyler pratik hale getirecek. Ya da annesi, babası İngilizce bilmiyor. Diyek diyecek, uh, soracak, which colors can you see? Or what is happening here? Yani burada neler oluyor? Anlatmaya başlayacak mesela. Bir adam var, there is a man. He's holding a stop sign. The kids are going to school. Ve belki soracaksınız, neden düşünüyorsun okula gidiyorlar? Because they have school bags. Yani burada bir... Bir beş dakika hani hemen geçmeyelim. Burada bir küçücük kısa konuşma olabilir. Anne babası İngilizce biliyorsa. Bilmezse yani buradan yine hafifçe bahsedebiliriz. Mesela a girl, a boy, a man, red, yellow gibi bir şeyler. Devam ediyoruz. So be careful and stay safe. Devam ediyoruz. Burada mesela aa, buradan başlıyoruz. I want to be safe. I'm learning to take care of myself in many situations. So burada okuduk. Neler yapacağız? Kenarında, yani dedik önce okuyacağız. Sonra aktiviteler yapacağız. Yani bizim aldığımız kitaptan çok çok çok faydalar almanız lazım. Yani İngilizce kitap olmak kolay değil. Kolay olsa bile yine daha faydalanalım bu kitaplardan. Uh, mesela Diyeceğiz hangi filler var bu cümlede? Want var. Aa, annesi İngilizce bilmese nasıl filler anlayacak? Filler nedir, nelerdir? Filler geniş zaman hali var, geçmiş zaman hali var. Mesela istemek, istemek, istedim, isteyeceğim. Yani oraya kelimeleri filler olacak. İngilizce dönüler bulacağız. Okurken çevireceğiz. Uh, Google Translate bakarak. Çünkü ben de Türkçe örneğin hata böyle başladım. Çocuklar kitaplarından ve her cümle her kelime çeviriyordu. Yani oradan çevirmek hiç kötü bir şey yok. Sadece bütün cümle Türk Türk de Google Translate'ten koysan o zaman anlayamazsın hangi kelime hangi anlam veriyor. Oradan ezberliyorsun gibi olacak. O tavsiye etmiyor. <gülüyor> Devam ediyor. So want yazdık. Başka hangi fiil var burada? Be. Be var. Uh, learning. Learn yazalım. Learn. Take var. Take yazalım. In many situations. Bizim fiilleri bitmiş. Devam ediyoruz başka sayfaya. Hop çok gittim. <gülüyor> Sadece it clears. Evet. One way to stay safe. Stay be feel. Stay da yazıyoruz. Stay is to listen to grown-ups I trust and follow directions. Burada üç fiillerimiz var. Uh, listen var. Is da hata fiil olarak sayılır. Göreceğiz neden onu yazdık. Listen var. Uh, trust var. Trust Follower, takip etmek, devam ediyoruz. Evet. I think, think yazıyoruz. I think about what I'm doing. M, o da bir um, feel. Do, o da bir feel. And use things carefully. Use, o da bir feel. Use. Devam edelim. I can be aware of things that could hurt me. 
devam ediyoruz. Can, what do you feel? Can be aware of things that could hurt me. Could, what do you feel? Ama can, could nun geçmişi. Onu yazmayalım. Before I try, try var. I can find, can yazdık. Find daha yazamadık. Find da yazalım. Bütün kitap yapmayacağım çünkü bu video çok daha uzun olacak ve ah, bilmiyorum. <gülüyor> So I can find out if it's safe. Safe be feel me. Feel the you. Nasıl anlayabiliriz? Güvenli. Onun geçmiş hale yok. O zaman o feel the you. Devam ediyoruz. I stay away from things that are dangerous. So stay, kalmak, kaldım, kalacağım. O da be feel. Stay as yours. Stay away from things that are dangerous. Tehlikeli. O bir feel mi? Tehlikeli. Tehlikeli. O feel de. Geçiyoruz. I will learn to use. Learn. Learn yazdık. Yani öğrenmek, öğrendim, öğreneceğim. Use. Kullanmak, kullanacağım, kullandım. O da bir feel. When I'm older. Evet. Bizim feeler burada bitmiş. Devam ediyoruz. Uh, when I go. Bir dakika. Bu nerede? Evet, bu tarafa geçiyoruz. When I go someplace, go, go be feel ve çok lanışlı. Go. So when I go someplace with a grown up or a buddy, I stay with the person. Evet. Bunlar kullanalım. Şimdi ne yapacağız? Yani bütün kitabı zaten filleri çıkartmaya çalışacağız. Bu sadece örnek olduğu için bütün filleri Yazmak istemedik çünkü bu video belki bir saat olacak, bir saat olmasını istemiyoruz. Want. Siz bir saat olmasını istiyorsanız bana söyle çünkü ben düşünüyorum video çok uzun olsa siz izlemiyorsunuz diye düşünüyorum. Ama uzun olsun istiyorsanız yarım kısmında lütfen yazmalısınız. Uzun yapmaktan benim için <gülüyor> daha iyi çünkü bütün istediklerimi anlatabilirim. Evet, şimdi want. They just want, yani istemek. O kelime öğrendik, harika. Onun geçmiş hali istedim. Nasıl olacak? Wanted. Tamam. Gelecek zaman nasıl olacak? Gelecek zaman sadece will ekleyerek birinci hali kelime. Hala kullanacağız. Will want olacak bizim kelime. Be döneceğiz. Be normalde. Uh, M is R bize veriyor. M is var. Geçmiş hale neler oluyor? Was, were. Was, tekil, were, çoğu. Aa, burada araştırması gerekecek. Ya da Google'dan yazabilirsiniz. Yani fillerinin listeleri ve bütün kelimeleri birinci hale, ikinci hale çıkacak. Yani bazı şeyleri mesela burada bilmek biraz kafa karıştırıcı olabilir. Anne ya da baba hiç nöze bilmedi. Devam ediyoruz. Uh, B, onun gelecek zaman will olacak. Will be olacak. Çünkü bunun... Bu, burada M is R koyalım kendine. Şeyden. M is R. Evet. Burada da böyle yapalım. Harika. Devam ediyoruz. Learn, onun geçmişi. Mesela öğrenmek, öğrendim, learned, öğreneceğim, nasıl olacak? Will, learn, öğreneceğim. Take, take götürmek, almak ya da uh, geçmiş hale took, götürdüm. Uh, ne? Gelecek zaman, will take, götüreceğim, will take. Stay, kalmak, geçmiş hale Kaldım, stayed, kalacağım, will stay. Will stay. Listen, dinlemek. Geçmiş zaman, listened. Ve burada, will listen. Is. Is yaptık. Ne? Evet, is yaptık ve em yaptık. Yani burada, was, were. Ama is Burada tek başına yapabiliriz. Belki ve diyeceğiz. Was geçmiş. 
Mesela she is a student. O bir öğrencidir. She was a student. O bir öğrenciydi. O bir öğrenci olacak. She will be a student. Olacak. Will be. Trust. Trust'nın geçmiş. Trusted. Gelecek. Will trust. Will trust. Follow. Followed. Will follow. Will follow. Think. Burada thought. Bir de bu kelimeleri böyle yaparak belki düşünüyorsunuz bunlar hepsi nasıl aklıma tutacağız. Bir oyun, bir uygulama var. Onun ismi Quizlet. Buraya kenarında yazıyorum. Quizlet. O Quizlet'te bu kelimeleri yazabilirsiniz. Hem İngilizce hem Türkçe. Karşısı anlamı ve Oradan oyun olarak çocuk oynayabilir. Yetişkinler de tavsiye ederim. So think, thought. Onun gelecek. Will think. Will think. M neydi? Tekil olduğu için. Was yazacağız. Ve will be. Gelecek. Do. Did. Will do. Use. Kullandı, used, kullanacak, will use, can, can, can, could, gelecek t, ne olacak, will, <gülüyor> will be able to, will be able to, will be able to, o biraz karışık ama detayları girmeyelim, devam ediyoruz, try, Tried. Uh, we'll try. What's on key up took? We'll try. Find. Catch me. Found. Yellow Jack. We'll find. Stay. Stay, stay, stay. Cow muck. Cow muck. Cow muck deal. Cow the. You can't be used to that in state. You didn't be clear as the state will stay. Will stay. Go. Get me she. Went. Get them. Get a jack. Will go. Harika. Şimdi bizim filleri hepsi yazdık. Böyle yaptıktan sonra burada böyle kalabilir. Yani çocuğa ama ben düşünüyorum daha fazla a, faydalanabiliriz bu kitaptan. Yani kitabımızı aldık. Zaten oradaki birkaç kelimeleri öğrendik. Devam edelim faydalanmaya bu kitaptan. Bütün filleri yani aldık. Geçmiş ve gelecek zaman aldık. Şimdi çocuğa böyle bir şey yaptırabiliriz. Ya da siz yetişkin olarak bu yöntem kullanabilirsiniz. Ben, ben yetişkin öğrencilerimle kullanıyorum. Ve onlar da beğeniyorlar. Şöyle yapacağız. Yukarıda baştan geri gideceğiz. Da da da da da da da da. Şöyle. Evet. Ve bizim liste böyle olsun. Diyeceğiz. I want to be safe. I'm learning to take care of myself in many situations. Ben güvenli, safe güvenli, güvenli olmak isterim. I'm learning to take care of myself. Kendimi, myself kendimi, kendimi bakmaya, take care, öğreniyorum. In many situations, çok durumlarda, demek. çok durumlarda kendimi bakmaya öğreniyorum. Güvenli olmak isterim. Şimdi bu cümle yani bir ek aktivite olarak çocuk yani yapabilir, yapabilirse tabii ki baştan yapamayacak, korkacak, bu normal. Yetişkin olarak bile korkuyoruz bir şey hiç yapmadan düşünüyorsun. Ha yok yapamam. Ama yavaş yavaş siz çocuğa yardım ederek yapabilirsiniz. Mesela burada I want to be safe. Nasıl tekrar yazacağız? Diyeceğiz. She ya da I yine I kalsın. Sadece fiilleri değiştiriyoruz. I wanted to be safe. Burada belki düşünüyorsunuz. Burada birinci. Wanted yaptık. 
neden ikinci onun geçmiş hali bulmuyoruz. Yani I wanted to was safe. Öyle olmayacak neden? Çünkü yani burada biraz uh, kuralları görelim. İki fa- <gülüyor> iki fiil yan yana geldiğinde arasında to ekliyoruz. To eklediğimizde hep to'dan sonra birinci fiil kullanıyoruz. Bu kural bilmemiz gerekiyor. Küçük bir kural. Göreceksiniz her yerde çıkıyor. Şimdi I wanted to be safe. Yani birinci, ikinci hale yürüyeceğiz. I wanted to be safe. O zaman bütün cümlemiz geçmiş hale olmuş. I wanted to be safe. Bize ne olmak istedim? I'm learning to take care of myself. Burada learn kelime, ana kelimemiz. Ayıncı sadece kılıcına. Onu önemsemeyelim. Devam ediyoruz. So learn, ikinci hale learned. Ne diyeceğiz? I learned to take. Bak burada yine. Fiil yan yana, to arasında geldi. So I learned to take ikinci. Değiştirmeyeceğiz. Burada tamam. Bulduk onun ikinci hali ama burada başka bir kural girdi ortada. So I learned to take care of myself in many situations. Yani böyle yavaş yavaş bütün kitabı. Önce geniş zaman anlatıra yazanlar geniş zaman kullandılar. Şimdi biz geçmiş zamanda ek, uh, anlatıyoruz. So I wanted to be safe. Bunlar yazalım bu kenarında. I wanted to be safe. Given all my studies, I learned to take care of myself in many situations. Yani, ve ne olmak istedim? Um, I learned to take care of myself in many situations. Öyle bir şey oldu. Devam ediyoruz. Burada birkaç sayfa yine yapacağız beraber. Bakalım başka krallar çıkıyor ortada mı yoksa One way to stay safe. One way to stay safe is to listen to grown-ups. I trust and follow directions. Şimdi, burada. Güzel. So one way to stay safe. Burada stay var. Stay'nin geçmişi stayed. Yani burada stay, stayed. One way to stay safe demeyeceğiz. Neden? Çünkü to geldi önce. To gelsek hemen birinci fiil kullanmamız lazım. Yani burada geniş zaman halle fiil ya da birinci fiil. So one way to stay safe onu çevirmeyeceğiz. Ya da onun um, fiil değiştirmeyeceğiz. One way to stay safe Başka fiil geldi. Is. Is'nin geçmiş hale neydi? Was. Uh, uh, is gelmeden to var mı? Hayır yok. Başka fiil var mı? Safe bir fiil değil. O zaman was değiştir. Uh, was yazacağız. Was Listen var ama listen gelmeden to var. O zaman listen öyle kalsın. Was to listen to grown-ups. I trusted. Yani burada bunu değiştirebiliriz. Trusted. Trusted. Çünkü on gelmeden. Bu trust bir fiil ve bu gelmeden to yok. O zaman değiştirebiliriz. I trusted and followed directions and follow directions evet bitti geçmiş halle çevirdik yani uh, güvenli kalmak için bir yol bir tane vardı ya da var ama biz çevirdik vardı güvenli kalmak is to listen to grown ups yani yetişkinleri dinlemek ve Güvendiğim yetişkinleri güvenmek ve directions tarifleri ya da kralları vardır. Mesela yol tarifleri directions ama burada krallar anlamda. Krallar uyumak gibi. Evet bir tane daha yapalım beraber arkadaşlar ve aktivitemiz öyle devam edecek. So I think... 
about what I'm doing and use things carefully. I think, and I would think be feel. Think when get me shinade. Think, think married. Una den Think Buddha thought on an ekin jihabi. Never made you a kadashla. So I thought. I know the Buddha. I thought. I thought about what. Um, ah, Buddha M was. On Gitchmishi and then Gitchmishi Buddha M was old Jack. What I was doing. And used things carefully. Oh, you know, we should. Oh, we talk about the same thing. What do you think? I'm a Buddha. Gelegic Zamanda. What do you think? Gelegic Zamanda. Chevy may challenge him. Shim the Hikayamis. Get me the man and Latic. Onje Genis the man Okuduk. Get me the man. Yes, and not my chalistic. Shim the Gelegic Zamanda. And not my chalishalam bakalam na silo jack. Would have a bush carink for my chalishum. I wanted. Wanted nil gelegic zaman. I will want. So I will want. To be safe, I will learn to take care of myself in many situations. One way to stay safe, one way to stay safe. Buddha was Kulandi means will be, yes, will be to listen to grown ups. Grown ups, I will trust, to trusted by Buddha, and will follow directions. And we'll follow directions. I thought I will think about what I will think about what I will do and we'll use things carefully. Evet arkadaşlar bizim hikaye bu tarafa koyayım sizi kanalın sağlık bilirsiniz ya da yazabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz yani aşağıda kayıyordu ve gözükmüyordu belki. Evet arkadaşlar yani burada görseniz kitap okuduk yani mesela bu kitap okuyorduk kitap okuduk okuduktan sonra ne, ne yaptık um, oradaki filleri bütün filleri bulmaya çalıştık tabi bu kısa Böyle hikayeler için mesela bazen sadece kısa hikayeler kitabı bulabilirsiniz. Sadece kısaları kitap olsa, kısa hikayeleri olsa o zaman yani hepsi sadece bir saat oturarak bitirebilirsiniz. Sıkılmadan yoksa böyle büyük kitap olsa bütün filler bulmak, çevirmek biraz zaman alabilir ve çok sabırlı değilseniz bu yöntem çok Uh, sıkıcı gelebilir size ve olsa öğrenmeyeceksiniz. O yüzden yani kısa kısa şeyleri yapsak mesela çocukla yapıyoruz. O da yani hemen bir saat içinde bitirebildi ve diyor ah yes evet yaptın yaptın. Öyle güven de öz kendi dil kullanmaktan öz güven artıracak. Devam ediyoruz. Şimdi burada ne yaptık? Hikaye okuduk, anladık. Okuduktan sonra kitabımız açmadık. Ne yaptık? Bir geniş zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman. Neden bu üç tane seçtim? Neden üçüncü halle falan girmedik? Çünkü çoğu zaman hikayeler anlatırken mesela biri sorsa, bugün ne yaptın? Geçmiş zaman hemen kullanmak isteyeceksin. 
ve o zaman buradaki şeyleri anlamanız lazım. Ve yarın ne yapacaksın? Gelecek zaman gelecek. Yani basit konuşma böyle güçlendirmek için o yüzden bu üç filleri odakladık. Geniş zaman yani her gün bunu yaparım, buraya gidelim, bunu düşünerim gibi bir şeyler anlatmak için. Birinci. ikinci geçmiş. Dün ne yaptın gibi. Üçüncü, gelecek. Yarın ne yapacaksın? Gelecek seni, gelecek hafta sonu gibi bir şeyler çözmek için ilgileyeceğim. Evet, yani aktiviteniz bu kadar. Umarım beğendiniz. Evet, o bizim ikinci aktiviteydi. Yani birinci okumak. Ya anne ya da baba çocuğa okuyacak. Ya da ikincisi, ya da çocuk kendi kendi okuyacak. İkinci, yani birinci, ikinci ve gelecek zaman bulmak için. Neden böyle yapıyoruz? Anladık. Şimdi başka hangi aktivite yapabiliriz? Çünkü o kitaptan o zaman yani orada tensler öğrendik. Oluruz. Başka hangi aktivite yapabiliriz? Fil'ın dışında um, bu Türkçesi neydi? Ya Türkçe Türkçe bulamadım. Adjectives ya da mesela happy mesela happy kelime verdi. Onu bulacağız. Uh, happy uh, energetic uh, tired tired evet öyle bir şeyler excited gibi bir şeyler. O kelimeleri bulup onların eşit anlam bulmaya çalışabiliriz. Bunu uh, şeyi kullanabiliriz. Dictionary. <gülüyor> Dictionary kullanabiliriz. Yani eşit anlam bulmak için. Mesela uh, happy kelime uh, hikayede happy kullanıyorlar. Başka happy göster anlam, aynı anlam kelime hangi kelime olabilir? Yani bu ek aktivite olabilir. Diyeceğiz uh, happy yerine Belki excited, belki aa, yani başka hangi kelime. Yani eşit anlam bulduktan sonra zıt anlam bulabiliriz. Ve eşleştireceğiz. Yani happy yerine sad. Biri happy değilse ne olacak? Sad. Yani oraya yine bir örnek yapalım. Bu hikayelerle yap, yapıp bakalım ne, nasıl bir şey olacak. Ve nasıl faydalanabiliriz bu aktiviteden. Evet, bu aktivite nasıl olacak? Bu aktivite sadece um, isimler ya da adjectives gibi bir kelimelerle ilgileneceğiz. Mesela burada ilk kelimemiz careful. Careful. Uh, safe. <gülüyor> so careful, dikkatli, safe, güvenli. Devam ediyoruz. I want to be safe, safe, yes, I'm, I'm learning to take care of myself in many situations. One way to stay safe is to listen to grown-ups I trust. For the trust. Trust can be rush. Trust can be rush. Follow directions. I'm at yours. I think about what I'm doing and use things carefully. Carefully, or the big cell kelime prayer. It clears. Ah, careful var. I'm a carefully day as well. I'm chinku. Because hardly, hardly. Kulanomish, but just activity means we jack me. And a bee boy, a bee bop, sadaji bowl must get a cute vishe yok. And a yodinus gibi sadaji bende o kelimeleri. Yani diyorum ama bu güzel kelime, bu güzel kelime gibi bir şeyler. I can be aware, aware, aware they are yours. Farkında olmak, aware of things that could hurt me. Hurt me feel. Onu yine deni yazmadık. Diğer aktörlüğü yaparken. Before I try something, I can find out if it's safe. Safe job kullandılar. Bak burada, bu yüzden size söylüyorum yani okuyarak kelimeleri oraya. Şimdi bir çocuk burada safe bin kere söyledik, gördükten sonra hiç unutmayacak. Çünkü safe, safe, safe, safe, her öbür safe çıkıyor. Yani o zaman uykudan uyandırsan bile safe ne demek? Değil ki güvenli, güvenli mi? Güvenli, güvenli. Seven söyleyecek. Devam ediyoruz. I stay away from things that are dangerous. Oh, bu güzel kelime. Dangerous. Uzun kelime. 
Yazdık. I will learn to use some things when I'm older. Hmm. Burada old da yazılabiliriz. Ya da older. Yazdılar gibi biz de yazılabiliriz. Older. Devam ediyoruz. Older. When I go someplace with a grown-up or a buddy, I stay with a, with a person. Okay. Bu son, bu son olsun. If we lose each other, I can keep calm. Yes. Calm. Yes, look. I, I can stay where I am and wait to be found. Someone who can help will be looking for me. Evet. Yani bunlar sadece bunlar kullanarak bütün kitabı yapmayacağız. Sadece bunlar uh, üzerinde geçelim. Bakalım. Careful. So careful mesela diyeceğiz. Careful ne demek? Careful bilmiyoruz. Careful öğrenelim. Careful dikkatli. Dikkat gibi. Şimdi onun eş anlam. Careful. Eş anlam yoksa zıt anlam. Yani biri dikkatli değilse dikkatsız. Dikkatsız İngilizcesi nedir? Careless. Bir küçücük bir şey burada var. Full, dolu. Yani bakım dolu. Less demek ki bir şeyden daha az. Yani bakımlar, bakımdan az mı gibi. Mesela, uh, this glass is full of water. Su dolu. Ama burada careful, bakım dolu. Careless. Çok kelimeler bunun gibi fark edeceksiniz. Yani o yüzden diyorum okuyarak öğren, okuyarak öğren çünkü İlk olarak göreceksiniz careful. Sonra göreceksin useful. Ah, geçen gün sadece less ekleyerek bizim zit anlam bulabildik. Demek ki useless anlam. Yani onun zit anlam olacak. Yani useful, useless. Orada yani birden fazla kelime öğrenmiş oluruz. Devam ediyoruz. Yani burada anne ya da baba İngiliz gibi ise yani burada bunun örnekler gibi kelimeleri bir sürü bulabilir. Careful, useful, uh, fearful mesela. Fearful. Fearful, zıt anlam. Fearless. Yani biri hiç korkmaz. Şimdi mesela fearless gördük, uh, geldik, düşünüyoruz. Fearless'ın eş anlam. Fearless kullanmazsak başka ne kullanabiliriz? Brave, biri Fearless olsa brave diyebiliriz. Yani um, kahraman mı gibi. <gülüyor> Bilmiyorum. Devam ediyoruz. Yani burada uh, dictionary ya da sözlük kullanabilirsiniz. Çünkü yani burada kelime öğrenmek için çok faydalı olacak. Safe. Bir şey güvenli değilse hmm. Dangerous oluyor. Yani tehlikeli güvenli değilse tehlikeli oluyor. Dangerous. Mesela bir oyun çocuklar için güvenli. Güvenli bir oyun. Ya da tehlikeli. Tehlikelinin İngilizcesi nedir? Bakıp yazacaksınız. Ve bizim uygulamada atıp oradan oyun olarak oynayabilirsiniz. Trust. Devam ediyoruz. Bir trust güvenmek. Uh, distrust. Bazen mistrust. Hmm gibi bir şeyler. Bazen distrust. Bazen fark edeceksiniz kelimeleri dis eklediğinde onun zıt anlam veriyor. Mesela hmm, örnek kaçtı beynimde bir yazarken bari. Neyse. Advantage yazacağım. Advantage sonra dis advantage yani advantage avantage disadvantage disadvantage yani burada fark edeceksiniz a ah, bir dakika bunlar ek bunlar sadece ek çünkü bazen okurken bazı öğrenciler görüyor trust distrust ya da advantage disadvantage ya da fearful fearless düşünüyorsun o ne yani bu ek bilsin less eklediğinde o negatifleşiyor yani burada öğrenmek çok daha kolay olur ve neden böyle bir şey? Aa, mesela bir baba anne 
diliyo ne denore ochojua oret mene oret sende de make ochojuk sonra yani buyinje kendi kendi bu activitelleri yap maya devam edebilir yani kendi kendi oren me devam edebilir demek ki bu çocuğun öğrenmek onun kendi elinde bırakıyoruz. Ben öğrencilerime bunu yani e, sunmak isterim ya da böyle bir şey öğretmek yani o da yani sadece benden öğrensin değil. Ona öğretiyorum böyle bir şey ve o da mesela kitap okuyor. Tamam okuyoruz ama o da yavaş yavaş kitap okumaya sevmeye başlıyor. Sevmeye başladığında ne olacak? Kendi kendi okumaya başlayacak. Ben söylemedim, ben demedim. Bu kitap oku ve deste işleyeceğiz. Ben demedim. O kendi kendi gidip kitap alıp oturup çevir, a, a, öğrenmeye başlayacak. Demek ki kimse ona durduramaz. <gülüyor> kimse. Kimse ona durduramaz. Yani öyle bir şey. Çocuğa a, vermek, öğretmek çok güzel bir şey. Çünkü hep hocalarımız yanımızda olmayabilir. O zaman sadece hocalarımızdan öğrenmemeliyiz. Aware, unaware. Onun negatif anlam. Unaware. Şimdi burada yine başka bir şey öğrendik. An, o da negatifleşiyor bir şeyler. Çok ilginç. Karm, biri sakın değilse nedir? Deli diyebiliriz. Crazy. <gülüyor> ya da siz başka bir örnek düşünse mesela sakin değilse belki deli. Deli değilse başka ne diyebiliriz gibi bir şeyle. Ya da sakın ve eş anlam hangi kelimeler var. Çoğu zaman bu aktivite yaparken öğrencilerime onlar bir sürü kelimeleri bulabilirler. Çocuklar da aynı. Onlarla bu aktivite yapsanız onlar başka kelimeleri belki bulacak ve diyeceksiniz hmm, onun İngilizcesi nedir? Bulalım, bulalım. Bu bulacaksınız. Devam ediyoruz. Carefully. Um, careful gördük. O zaman carefully nasıl olacak? Carelessly. Carelessly. Dikkatsizce. Gibi bir şey var. Carelessly went outside. O dikkatsizce bir şekilde dışarıya gitmiş. Carelessly went outside. Gibi bir şey var. Dangerous. Dangerous. Bir şey Tehlikeli, de, tehlikeli gördük. Tehlikeli değilse safe olacak. Yine yazıyorum. Older biri daha burada old olarak önce inceleyelim. Old yaşlı anlam veriyor ve eski anlam veriyor. Mesela eski telefon. Şimdi burada yani neden bu aktifliğini neden güzel anlatayım size? <gülüyor> Older, yani old mesela old telefon. Zıt anlam ne diyeceğiz? New. Zıt anlam new. Fakat old yaşlı olarak mesela old man. Nasıl diyeceğiz onun zıt anlam? Yaşlı değilse genç. O zaman young. Yani böyle bir şeyler fark edeceksin. Ne tüken lam var. Bazen yaşlı bazen genç. Zıt anlamları yeni gibi bir şeyler. Evet. Karışık. Anlatışı, uh, evet, bitti. Evet, yani bütün kitap yapacaksınız. Ve bence bu kitaptan çok, yani mesela kitap ne kadar diyelim. Onun, fay, onun fiyatı öyle değil. Sadece yani kitap sadece okuyup bitişip değil. Çünkü çok daha faydalanabiliriz bu kitaptan. Yani dil öğrenmek için alıyoruz. Onu kullanabildiğimizi kadar kullanmaya çalışalım. Evet arkadaşlar galiba bu kadar. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Üçüncü aktivitemiz o üçüncü miydi? Dördüncü galiba. Üç tane vereceğim dedim. Ama üç tane geçtik bu dördüncü. Bu uh, bonus. Bonus tip. Um, birinci fiille çalıştık. O zaman uh, şimdiki zaman bir hikaye anlatabilir. Uh, geçmiş zaman hikaye anlatabilir. Ve gelecek zaman bir hikaye anlatabilirdi. Aynı okuduğu hikayeyi hatırlamalısınız. Kelimeleri öğrendik. Orada sadece zamanlar değiştiriyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra 
ikinji or the adjectives bulmak the adverbs on laden zitan lam ve kalshi eshitan lam bulmak ve onda practical get to make or bitik ten sonra uh, ek activity no lavlash yani mesela normalde bu hikaye anlatarak birinci kişiden anlatır mesela uh, hikaye de diyorlar i go to this place i do this yani bunu yaparım bunu giderim buraya gidelim bunu yapamadım gibi bir şeyler değiştirebiliriz hikaye özellikle kısaksa hikaye olsa yani o kitap kısaksa hikayeler varsa değiştirebiliriz birinci kişiden anlatılar şimdi ikinci kişiden anlatmaya çalışabiliriz mesela diyeceğiz he he does this he goes this mesela bir çocuk vardı ve bu kitap daha okumadım keşke yani okusaydım bunu kullanarak anlatırdım fakat daha okumadım yeni aldım bugün <gülüyor> ve zorla aldım yani ikinci kişi anlatarak kullanabiliriz yani orada ne fayda olacak Normalde mesela biliyorsunuz geniş zaman I olsa I go to school, I go back home, I eat food ama he anlatmak istediğimizde he eats food, he goes to school gibi yani uh, filleri biraz değişecek özellikle geniş zamanda. Yani burada ikinci kişide neler yapmış gibi anlatmaya pratik hale getirebilirsiniz. Onun dışında ikinci kişiden ya da üçüncü kişiden gibi bir şeyler. Yani öyle bir şey. O aktiviteleri yaparak sizin aldığınız kitaptan çok daha fazla kazanacaksınız. Çünkü o hikaye kullanarak fiillerle uh, pratik hale getirdiniz ve um, you learn different verbs. Bu birinci olacak. İkinci uh, vocabulary genişlettiniz. Çünkü mesela burada hikayede happy kelime gördünüz ve düşündünüz hmm, biri mutlu değilse üzgün üzgün İngilizcesi nedir güda gidip üzgün yazacaksınız ve ah yanında o yazacaksın demek ki iki kelime öğrenmiş olacaksınız yani öyle yapabilirsiniz ve bunu yapmak için anne ya da baba İngilizce bilmek zorunda yani mükemmel İngilizce bilmek bilmek zorunda değil ve <gülüyor> Bazen çocuklar öğretirken ben İngilizce biliyorum. Fakat bazen onlar bana bir şey soruyorlar ve bilmiyorum. Ve <gülüyor> utanmadan diyorum, I don't know. <gülüyor> Çoğu zaman bir öğrencim var, hep bir şey soruyor ve diyorum, I don't know. Fakat beraber öğrenelim. Yani bunu daha önce uh, düşünmedim. Biliyorsunuz çocuklar hep çok sorular var ve bazen o bir şey hiç düşünmedin. Ve ona diyorum, bilmiyorum ama beraber araştıralım. Siz de bunu söyleyebilirsiniz. Yani çocuğunuza öğretebilirsiniz. Ben çocukken ilk öğretmenim babamdı. Hep her gün bana hikayeler okurdu. Alfabe o öğretmiş. Yani ben okula gitmedim. O bana bir şeyler öğretti. Görüşürüz arkadaşlar. Betrim bitiyor. Pilim bitiyor kameradan. Görüşürüz. <gülüyor> Abone olmayı unutma. Şimdi günün en büyük soru nedir? Kitaplar nereden bulabiliriz? Çünkü gerçekten İngilizce kitapları, güzel İngilizce kitapları bazen bulmak çok kolay olmayabilir. Bazı insanlar kolayca, yok siz yaşadığınız yerden kolayca bulabilirsiniz ya da görebiliyorsunuz ama zorlanıyorum ben. <gülüyor> Ve Güzel bir yer biliyorsanız lütfen yorum kısmında yazmalısınız. Onun dışında ücretsiz kitaplar nereden bulabiliriz? Size bir site göstereceğim. O siteden kitap indireceksiniz. İndirdikten sonra ne yapacaksınız? Kültasiyeden gidip çıkartacaksınız ve pdf hali okuyacaksınız. Zaten orada yani yazabilirsiniz. Bir şeyler çok daha eğlenceli olacak. Şimdi nasıl yapacağız? Buradan Şöyle bir şey yap yazacağız. Mesela çocuk başlangıç seviye. Aa, yazabilirsiniz. Kids. Neden yazamıyorum? Kids books. Kids books ne? Kids books. Tamam. Kids books. Burada pdf ekleyeceğiz. Onun dışında 
Vike. Vike çok önemli. <gülüyor> Vike ya da children's books bize bir a, şey sunmuş. Onu deneyelim. <gülüyor> Gördüğünüz gibi daha önce buraya geldim. Evet, so children's books PDF Vike. Geleceksiniz. A, bu siteden buradan a, birkaç tane seçeceksiniz. Ve normalde gelip buradan satılarca bakıyorum, bakıyorum, çeviriyorum. Yani, yani siteleri yani biraz zaman alacak. Çocuğunuz yanındaysa onunla gelip beraber bakabilirsiniz. O zaman sizin bakmak çok daha kolay olacak. Yoksa bir sürü kitaplar indireceksiniz. Ve o diyecek, ben onu sevmiyorum, ben onu okumayacağım. Ve indirdim. Şimdi gördük. Yani gör, görüyorsunuz. Site, Rus bir site galiba. Yani burada mesela The Big Pancake. Çocuğunuzla gelseniz o diyecek, ah evet bu güzel. Ve onu indireceksiniz. Merak edecek. Merak ettiği kitaptan oradan başlayacaksınız. Devam ediyoruz. Yani buradan mesela The Big Pancake. Önce aşağıya inmeyip çalışalım. Mesela Toy Story. Bu bir video. Ona geçeceğiz. Bu site galiba Facebook gibi bilmiyorum. Devam ediyoruz. Böyle bir şeyler var. Onlar nedir? Galiba indirip çıkartıyorsun. Fotoğraflar, geçiyoruz, geçiyoruz. Aktiviteler, bazıları yani grama. Bu site sadece çocukların kitapları değil. Yetişkinlerin kitapları da indirebilirsiniz. Hmm. Mesela bak. Why are zebras black and white? Neden zebralar? Siyah ve beyaz. Yani buradan yani bir şeyler. Mesela bunu açalım kenarında bakalım neler. Daha önce o konuyu işledik. Uh, same and different. Evet. Mesela burada same and different. Ay bu same and different. Güzel. Bir derste kullanırım ben de. Kenarına koyuyoruz. Yani böyle ben yapıyorum. Yani geliyorum bazen. Geçiyorum geçiyorum ve güzel. Ah, evet o oh, kitap bu kişiyle kullanabilirim. İndiriyorum indiriyorum. Çok kitaplar şimdi. Siz de burada gelip indirebilirsiniz. Mesela Stories from the Silk Road. One city, two brothers, Robin Hood, salt is sweeter than gold, stories from the sea, blah, blah, blah, blah, blah. Yani onlar, mesela düşünüyorsunuz, one city, two brothers. Hmm, bu ne hakkında? İndirelim. Yani oradan indirmeden bakmanız gerekecek. Um, mesela bu yetişkinler için. Everyday idioms, deyimler ve hikayeler için. Güzel bir şey. O daha önce indirdim. Sizi birkaç şeyler hazırlamaya planlıyorum daha. Vakit bulmadım. Ama hazırlayacağım. Devam ediyoruz. Oh, evet. Bu da beğendim. İndirdim. Ve okumaya başladık ama galiba öğrencim çok beğenmedi. <gülüyor> ya da belki seviye için pek iyi gün değildi. Değiştirdik. Fakat hikaye güzel. Ben beğendim. Bunu da kenarında koyalım. Siz göreceksiniz nasıl bir şey. Oy, no. No, no, no, no, no, no. Neyse önce bunu bakalım sonra diğeri gidelim. Evet mesela again Emily bla bla bla. Burada geleceksiniz bunun hakkında konuşacaksınız. Hangi foto uh, renkler var? Bu hangi hayvan? Ne tutuyor? Ve devam edeceksiniz. Sonra okumaya başlayacaksınız. Yani orada aktiviteler yaptığınız gibi it was nearly bedtime. Devam edeceksiniz. Bu atlayacak. Ne görüyorsunuz yani çok az kelime ve fotoğraflar bazı kitaplar çok canlı gözüküyor bu çok canlı gözükmüyor belki çocuk beğenmeyebilir belki beğenecek bilmemiz bilemi bilemeyiz o yüzden çocuğunuzla gelseniz o oh, belki seç seçecek diyecek evet onu diyelim evet bu o kadar. Aa, diğer kitapları bakalım. Buradaydı. Evet mesela Why? Why does lightning strike? Evet. Yani buraya. Mesela çoğu çocuklar soruyor. Neden böyle bir şey oluyor? Neden böyle bir şey oluyor? Neden böyle bir şey oluyor? O zaman bu kitap onun için güzel bir şey olabilir. Mesela uh, Why does it rain? Why does lightning strike? Yani neden yağmur yağıyor? Neden um, Lightning unutum yine. Neden o? Okey. 
onu unutum geçiyorum. Why does the wind blow? Neden rüzgar ya da ısınıyor, is, isiyor? Ya yeah. <gülüyor> kelime o akli, akliyoruz. Why does it snow? Neden kar yağıyor? Neden buz böyle ka- kaygın mı oluyor? Yani kayıyor. Why do dewdrops appear overnight? Yani bunlar yavaş yavaş işleyebilirsiniz. Ve meraklı bir çocuk olsa bunu bence beğenecek. Ve fotoğraflar var. Öyle bir şeyler. Bakalım bu seman different. Bak National Geographic Little Kids bu kesinlikle indiriyoruz. Köpekler var. Bakalım. Guess what? The world's largest crayon weighs almost as much as a giraffe. Oh my god. <gülüyor> Devam ediyoruz. Ah bak ve çok az kelimeler var yani. Ha küçük çocuk olsa beğenebilir. Yani beğenebilir değil. Zorlamadan bunu yapabilir. Biraz küçültelim. Hepsi diyoruz. Maple trees have sap which can be made into maple syrup. Oh, bunu bilmiyordum ben. Bak bunlar. Evet, hangi grubu katılmalı? Bilmem. Bakalım hangisi. Evet, ilginç bir şeyler. Çok ilginç. Yani hangisi farklı? Bu güzel beğendim bu. Yani anne babası yet, şey seviye yüksek olsa bunun hakkında konuşma bir de, bir, bir aktivite olabilir. Mesela which how is it different? How is it the same? Yani nasıl farklı? Nasıl aynı? Mesela they have the same colors. This one is pink. No, they have different colors. Uh, this one is pink. This one is green. Öyle bir şeyler. Yine burada kitaplar bulabilirsiniz arkadaşlar. Kısaca. Şimdi umarım bu sizin için faydalıydı. Ve um, bu seriye bu seri olarak devam edebiliriz. Çünkü eminim çok anneler, babalar çocuklara İngilizce öğretmek istiyorlar. Fakat yani bazen Nereden başlayalım, neler yapabiliriz gibi belki şeyleri olmayabilir, um, bilmeyebilirsiniz. Bu seri devam ettirmek için sorularınız varsa mesela herhangi bir soru bununla ilgili uh, yorum kısmında yazsanız çok sevinirim. Onu uh, cevaplamaya çalışacağım, cevabı bilmiyorsam araştıracağım. Ha, bulamazsam söylerim size. Evet, bu birinci. Aa, başka? Evet, bu videoları uzun, kısa. Yani nasıl oluyor bilmiyorum sizin için. Çok uzun olsa bazen ben bazı aa, YouTube videoları beğeniyorum ama çok uzun gördüğümde bazen izlemiyorum. Ama belki faydalı olacaktır bana. Bazen bir video mesela bir saat. Fakat oradan bir şey faydalandım ve düşünüyorum ya bu iki saat yapsa bile ben de izlerim. Bun sizin için faydalı ise ben daha uzun yapabilirim. Siz so- yeter kısa Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.